Alla fine degli anni 60 la crescente consapevolezza delle questioni ambientali come la deforestazione, l'inquinamento e l'estinzione delle specie diede avvio a un ampio dibattito pubblico e incoraggiò un gruppo di artisti, principalmente britannici e americani, a lavorare direttamente con la natura, realizzando sculture monumentali sul territorio o documentando i propri viaggi per il mondo con testi e fotografie. La loro opera può contare su importanti e antiche precedenti che includono i monumenti megalitici dell'età della pietra, ritrovati per esempio in Bretagna e sulle isole britanniche, le immagini geometriche tracciate a Nazca in Perù e le figure scolpite sulle colline calcaree inglesi. Nel 1970 l'esponente della land art statunitense Robert Smithson realizzò l'enorme artwork Molo a spirale un sentiero a spirale lungo 475 metri e largo 4,6 metri e composto da fango e basalto che si avvolge all'interno del gran lago salato dello Utah. Smithson posizionò il sentiero in un'area in cui il lago assume una colorazione rosso sangue e il modo e il molo appare e scompare a seconda del livello dell'acqua. Con la sua opera mirava a stimolare la riflessione sulla nostra nullità di fronte al tempo e all'entropia legge del crescente disordine. L'originario colore nero delle rocce è mutato a causa delle incrostazioni di sale e l'artista avrebbe probabilmente approvato il modo in cui la natura ha modificato la sua opera. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.